আর এখন হচ্ছে আমাদের মেন পয়েন্ট এই যে ডিক্রিজ ইনক্রিজ ক্লাইম ফল ডাউন এক্স্যাক্টলি ডাবল তারপর আমাদের হচ্ছে ফ্রম এত টু এত বিটুইন এত টু এত ডিউরিং করতে হবে স্পিকিং এর ক্ষেত্রে আপনাকে কথা নিড প্রয়োজনীয় আছে যে মাই স্কুলিং এট হলো দি আই স্কুল ইন आवर ভিলেজ তো আই এম শানুল রহমান এন্ড আজ বি ওর एग्जामিনার ফর দিস আই এস এস বেশি ইজি হবে আপনি আমাকে জাস্ট একটা প্রশ্ন বলেন আমি ওটা प्रिपरेशन সিস্টেমটা একটা বলে দিই তাহলে আপনি फलो कर लिखबो कि लिखबो डेमो एनसार सह सबको पानी मत सहज कारमेशन जाना प्रयोजन है ना কিন্তু আমরা একটু কম প্র্যাকটিস করি এই জন্য আমাদের নাম্বার কম আসে আমাদের কিন্তু একদম ফুল মার্ক পাওয়া পসিবল এখানে কাজ এখানে ইনফরমেশন আপনাকে দিয়েই দিচ্ছে আপনাকে জাস্ট প্রেজেন্ট করতে হবে এখানে ইনফরমেশন না জানার জন্য আপনার কোনো মার্ক কাটবে না আপনার মার্ক কাটবে প্রেজেন্ট না করতে পারার কারণে এখানে সবকিছু একদম ওপেন ওপেন বুক এক্সামের মতো জাস্ট আপনাকে লিখতে হবে ঠিক আছে ওকে আমরা প্রথমত হচ্ছে টপিকটা বুঝে নিব তারপরে মার্কিং ক্রাইটেরিয়া লাস্টে হচ্ছে সিস্টেম দেখবো যে কিভাবে প্র্যাকটিস করব। দেখেন এখানে প্রথম যে ছবিটা দেখতে পাচ্ছেন এটা হচ্ছে পাই চার্ট পাই চার্ট এর ছবি দেখতে পাচ্ছেন এখানে তো দুই হাজার পাঁচ সালে মানুষজন কি ধরনের ট্রান্সপোর্টেশন ইউজ করতো যাতায়াত ব্যবস্থা ইউজ করতো এবং দুই হাজার সালে কেমন ব্যবহার করতো এই দুইটার ভিতরে ডিফারেন্সিয়েশন আমাদেরকে দেখাইতে হবে যেমন আগে পঞ্চাশ শতাংশ মানুষ কার ব্যবহার করতো বর্তমানে পঁয়ত্রিশ শতাংশ মানুষ কার ব্যবহার করছে তো এরকম করে প্রত্যেকটা আলাদা আলাদার ক্ষেত্রে নাম লেখা আছে আমাদের জাস্ট ডিফারেন্সিয়েশনটা একশো ওয়ার্ড প্লাস দেখাইতে হবে ঠিক আছে একশো পঞ্চাশ ওয়ার্ডের বেশি লিখতে হবে মানে মেন্ডেটরি না বাট আমাদের যেহেতু রেকমেন্ড করা থাকে যে অ্যাটলিস্ট একশো পঞ্চাশ ওয়ার্ড লেখো এই জন্য আমরা বেশি লিখবো একটু একশো ষাট বা একশো সত্তর ওয়ার্ড মতো লিখবো ঠিক আছে তারপর একটা দেখি আমরা আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি পারাগ্রাফ দেয়া আছে এখানে একটা বুক শপের মানে বই প্রত্যেক বছর কি পরিমাণ বিক্রি হয় কোন বই সেরকম একটা হিসাব দেয়া আছে এই পাশে হচ্ছে আমাদের টাকার হিসাব এই পাশে হচ্ছে বছরের হিসাব দেখেন টাকার হিসাবটা লেখা আছে এই পাশে ছয় দুই হাজার সাত দুই হাজার আট এরকম করে বছর দেয়া আছে দুই হাজার সাল পর্যন্ত এবং এই পাশে যে কালার গুলো দেখছেন এই কালারের অর্থ এখানে কিন্তু দেয়া আছে যেমন ইয়োলো যেটা আছে এটা হচ্ছে ক্লাসিক যেটা ব্লু আছে এটা হচ্ছে ইয়ং অ্যাডাল্ট দেন মিস্ট্রি হচ্ছে রেড রোম্যান্স হচ্ছে সবুজ দেন সাইফাই অর্থাৎ সায়েন্স ফিকশন অ্যান্ড ফ্যান্টাসির জন্য হচ্ছে একটু যে খয়ারি টাইপের যে কালারটা আছে এটা তো প্রত্যেকটা এভাবে প্রেজেন্ট করা আছে আপনাদের এই ইনফরমেশন গুলো আপনাদের খাতায় লিখতে হবে যেমন আপনারা লিখতে পারেন যে দুই হাজার ছয় সালে আমরা দেখতে পাচ্ছি সবচেয়ে বেশি বিক্রি হয়েছে আমাদের রোম্যান্স বা আপনি এভাবেও শুরু করতে পারেন যে রোম্যান্স বইটা প্রত্যেক বছরই বেশি বিক্রি হয়েছে দেন আমাদের তারপরে একটু কম বিক্রি হয়েছে মিস্ট্রি এরকম করে আপনার যেভাবে সুবিধা হয় আমরা লেখার সিস্টেমটা আর একটু দেখবো যখন দেখব আরো ক্লিয়ার হয়ে যাবে বাট আমাদের মেন কাজটা হচ্ছে পুরো জিনিসটাকে একদম শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত দেয়া থাকবে যেমন এখানে ইট প্রোডাকশন দেয়া আছে ইট প্রথমে যে ডিগার দিয়ে মাটি করছে দেন প্রসেস করলো ইটের শেপ দিল এটা হচ্ছে একটু হিট দিল দেন ড্রাই করলো তারপরে প্যাকেজিং করতেছে এরকম করে আমাদের চকলেট তৈরি থাকতে পারে কফি তৈরি থাকতে পারে কেক তৈরি থাকতে পারে যে কোন একটা ফ্লো চার্ট দিয়ে দিবে ওইটাকে আমাদের ডিসক্রাইব করতে হবে এখানে কোন তুলনা নেই এখানে জাস্ট আপনি বলবেন প্রথমে এরকম দেখতে পাচ্ছি তারপরে এরকম দেখতে পাচ্ছি তৃতীয় স্টেজ এরকম দেখতে পাচ্ছি আগে দুইটাতে কিন্তু আমরা তুলনা দেখেছিলাম যে এক একটা বই কম বেশি বিক্রি হচ্ছে আর ওইটাতে দেখেছিলাম একটা শাল ছিল আর একটা শাল ছিল আর এখানে কিন্তু কোনো তুলনা নেই একদম সহজ ভাষা এটা আরো সহজ ঠিক আছে তারপর এটা দেখেন একটা ম্যাপ দেয়া আছে একটা শহরের ছোট্ট একটা শহরের ম্যাপ দোকান কোথায় ঘর বাড়ি কোথায় প্রত্যেকটা জায়গায় একটা ফার্ম এই জিনিসটা আপনাকে একশো পঞ্চাশ প্লাস ওয়ার্ডে ডিসক্রাইব করতে হবে যে আমরা একটা ম্যাপ দেখতে পাচ্ছি একটা ছোট শহরের ম্যাপ যেখানে অনেকগুলো বাড়ি আছে এবং অনেক জিনিসপত্র আছে যেমন আপনি যখন মেন পরীক্ষাটা দিবেন তখন এখানে নর্থ সাউথ উল্লেখ করা থাকবে টপ বটম বা কোন একটা মানে মার্ক দেওয়া থাকবে যেটা আপনি শুরু করতে পারবেন এখানে দেয়া নাই যেমন এটা সাপোজ আমরা ধরে নিলাম ওই যে ওপেন ফিল্ডটা হচ্ছে আমাদের সাউথ ইস্ট কর্নার আমরা ধরে নিলাম হ্যাঁ 
তো সাউথ ইস্ট কর্নার থেকে আমরা শুরু করছি সাউথ ইস্ট কর্নারে আমাদের ওপেন ফিল্ড আছে তার পাশে পাবলিক পার্ক আছে সেখানে একটা গাছ দেখতে পাচ্ছি দের একটা রাস্তা আছে রাস্তা দিয়ে মাথার দিকে গেলে আর একটা রাস্তা আছে এরকম করে প্রত্যেকটা জিনিস আপনাকে বর্ণনা করতে হবে জাস্ট একটা জিনিস মাথায় রাখতে হবে সময়টা যে আমরা বিশ মিনিটের ভিতরে লিখব কারণ রাইটিং ট্যাক্স টু তে আমাদের সময় বেশি লাগে আমরা চেষ্টা করবো রাইটিং ট্যাক্স টু টা আগে লিখে বিশ মিনিট সময়টার জন্য রেখে দেওয়ার বিশ মিনিটের ভিতরে আমরা যাতে এটা কভার করতে পারি ঠিক আছে ওকে তারপরে দেখেন এটা আর একটা এটা হচ্ছে আমাদের একটু আবার তুলনা আছে এটা এক একটা শহরে তাদের ওই শহরের কোন একটা সালে কোন একটা ইনফরমেশন দেয়া আছে তো এক্সাক্টলি সেম ভাবে আপনি সাল ধরে ধরে শহর ধরে ধরে আপনি লিখে ফেলবেন ঠিক আছে তারপরটা হচ্ছে দুইটা ইনফ্রাস্ট্রাকচার বা দুইটা ম্যাপের ভিতরে বর্ণনা মানে তুলনা আর কি আগে আমরা নর্মাল একটা ম্যাপ ডিসক্রাইব করে আসলাম এখন হচ্ছে তুলনা করে দেখাইতে হবে এটা হচ্ছে কোন একটা লাইব্রেরি দুই হাজার সালে কেমন ছিল এবং বর্তমানে কেমন হয়েছে যেমন আগে হচ্ছে পিকশনের বই ছিল এখানে এখানে পিকশনের বই ছিল এখানে ট্রাভেলার বই ছিল বাট বর্তমানে দেখেন একটু ডিফারেন্ট বর্তমানে নতুন অ্যাড হয়েছে ক্যাফে হয়েছে টেবিল চেয়ার দিয়েছে যেমন মাঝখানে কুকারের বই ছিল ওইগুলো কর্নারে চলে গিয়েছে তো জিনিসটা সুন্দর করে ওরিয়েন্ট করেছে তো আমরা এই জিনিসটাকে ডিফারেন্স করে দেখাবো যে আগে এরকম ছিল বর্তমানে এরকম আছে আর যে যে জিনিসগুলো জায়গা মতো আছে ওইগুলো বলবো যে সেম জায়গাতেই আছে এতটুকুই আমাদের কাজ একদম আমাদের কোনো ইনফরমেশন আছে আমার প্রয়োজনে কিছু নেই জাস্ট সবকিছু দেওয়া আছে নিজেদের মতো করে ডিসক্রাইব করে দিব ওকে ওয়াল আমি মার্কিং ক্রাইটে নিয়ে অনেকবার কথা বলেছি আমি জাস্ট একটু আরেকবার বলে দিচ্ছি আর আমাদের চারটা বিষয়ের উপরে হচ্ছে নাম্বার করবো আমরা যে এতক্ষণ প্রশ্ন দেখলাম অনেকগুলো ডিফারেন্ট টাইপের প্রশ্ন দেখলাম এই প্রশ্নগুলোর উত্তর যখন আমরা লিখবো আমাদের এই চারটা জিনিসের উপরে আমাদেরকে নাম্বারিং করবে ঠিক আছে চারটা জিনিস কি কি প্রথমটা হচ্ছে টাস্ক অ্যাচিভমেন্ট যে টাস্কটা আপনাকে দিয়েছে যে বর্ণনা করতে বলছে ডিফারেন্সিয়েশন দেখাইতে বলছে তুলনা করতে বলছে তুলনাটা আপনি কতটুকু সুন্দরভাবে করতে পারছেন এটার উপরে আমাদের প্রথমটা টাস্ক অ্যাচিভমেন্ট ঠিক আছে টাস্ক কতটুকু অ্যাচিভ হইল দেন কোয়ারেন্স অ্যান্ড কোহিজেন কোহারেন্স অ্যান্ড কোহিজেনটা হচ্ছে আমাদের যখন আমরা লিখতেছি ওটা কতটা সুন্দর করে আমরা প্রেজেন্ট করতে পারছি আমরা কি সিকুয়েন্স মেনটেন করতে পারছি কিনা পড়ে কি আমার এক্সামিনার তুলনাটা বুঝতে পারছে কিনা ঠিক আছে এটা কাইন্ড অফ ডেকোরেশন বলতে পারেন কারণ ডেকোরেশন সুন্দর না হলে আপনার জিনিসটা পড়ে ভালো লাগে না বা বোঝা যায় না সো অ্যান্ড তারপর তিন নাম্বারটা হচ্ছে লাক্সিক্যাল রিসোর্স এটা হচ্ছে আমাদের ভোকাবুলারির ভ্যারাইটি আপনি কি বারবার একই ভোকাবুলারি ইউজ করছেন নাকি ভোকাবুলারি গুলো চেঞ্জ করে করে ওইটা সিনোনিম ইউজ করছেন বা একটু ব্যাখ্যা করে জিনিসটাকে বলছেন এটা আমরা যখন নিচে তখন আমরা প্র্যাকটিস করবো তখন আর একটু বুঝতে পারবেন দেন গ্রামার্টিক্যাল রেঞ্জ অ্যান্ড অ্যাকিউরেসি আপনার গ্রামার কতটুকু রিচ এবং তার সঠিকতা মানে কতটুকু সঠিক হয়েছে আর কি ঠিক আছে ওয়েল এখন আমরা একটু স্যাম্পল আকারে লিখে দেখবো যে আমাদের কি আছে ইনফরমেশন গুলো কি আছে আমরা কিভাবে প্রেজেন্ট করব এবং স্ট্রাকচারটাও বোঝার চেষ্টা করব দেখেন এখানে আমাদের ট্রান্সপোর্টেশন সিস্টেমে দুই হাজার পাঁচ সাল এবং দুই হাজার পনেরো সালের ভিতরে একটা ডিফারেন্সিয়েশন দেখাতে বলছে এখানে এখানে টোটাল কয়টা ইনফরমেশন আছে এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় ছয়টা আলাদা আলাদা ট্রান্সপোর্টেশন ইনফরমেশন আছে এখানেও ছয়টা আছে কিন্তু আলাদা আলাদা আর কি মানে এদের ভিতরে আমাদের তুলনা করে দেখাতে হবে সো হাউ টু ডিসক্রাইব আ পাই চার্ট আমরা পাই চার্টটা যদি ডিসক্রাইব করতে পারি আমরা সবগুলোই করতে পারবো ঠিক আছে জিনিস একই জাস্ট একটু ভাষাটা আলাদা হবে তো আমরা এটা আমি আপনাদেরকে একটু করে দেখাচ্ছি আপনারা এরকম করে সম্পূর্ণ জিনিসটা স্টাডি করে প্র্যাকটিস করে নিজেরা লিখতে পারবেন দেখেন প্রথমে হচ্ছে জেনারেল সেন্টেন্স জেনারেল সেন্টেন্সটা কি একদম স্টার্টার্স আমরা শুরু করতে পারি না স্টার্টিংটা কিভাবে করব তো অনেকগুলো স্টার্টিং আছে আপনার যেটা ভালো লাগে বা টপিক ভেদে আপনার কাছে যেটা ফিল হয় যেটা বেটার ওইটা আপনি ইউজ করবেন দেখেন দা টু পাই চার্স ইলিস্টারেট দা ডিফারেন্স বিটুইন দা ড্যাশ অথবা দা টু পাই চার্স গিভ ইনফরমেশন অ্যাবাউট দুইটা পাই চার্ট ইনফরমেশন দিচ্ছে অ্যাবাউট ড্যাশ অ্যান্ড শো দা ডিফারেন্সেস অ্যাবাউট এবং দেখাচ্ছে পার্থক্য কি সম্পর্কে ট্রান্সপোর্টেশন সম্পর্কে as uh, can be clearly seen ekdom porishkar bhabe dekha jacche from the pie charts pie chart theke ei ei byapar erokom kore prottekta jinish apni ekhan theke je je tai nen apni pie chart nen bar graph nen apni simply just ekta boshay ei jinish ta buche apni starting ta korben eta hocche starters general sentence ba shuru prothom line ta thik ache okay tarpor second je line ta byabohar korben seta hocche আপনি এটার ওভারঅল একটা সামারি দিয়ে দিবেন যেমন প্রথমে আপনি বললেন যে এই পাই চারটা দেখাচ্ছে গাড়ি কোন ধরনের মানুষ কি
এর পরের যে সেন্টেন্সটা সেই সেন্টেন্সে এই যে দুইটা জিনিসের ভিতরে একটা ওভারঅল সামঞ্জস্য বা একটা আমরা সামারি বলি না সামারি টাইপের একটা সেন্টেন্স লিখে দিবেন সেটা হচ্ছে আমাদের এটা এটা দিয়ে আমরা লিখতে পারবো ইট ইজ ক্লিয়ার দ্যাট দ্যাশ রিপ্রেজেন্ট দ্য লার্জেস্ট পোর্শন এই এই অংশটা লার্জেস্ট পোর্শন নিয়ে কথা বলতেছে ওয়ারেলস ইজ আন্ডারটেবলি দ্য স্মলেস্ট তার অর্থ এখানে কি বলার চেষ্টা করছে আমি এটা পূরণ করে আপনাকে দেখাচ্ছি তার আগে আমি একটু বলে নিই যেমন এখানে হচ্ছে সবচেয়ে বড় অংশটা প্রেজেন্ট করছে কার এবং সবচেয়ে ছোট অংশটা প্রেজেন্ট করছে দুইটাতে সেটা হচ্ছে ওয়াকিং হাটা সো এই জিনিসটা আমরা জাস্ট ওখানে লিখেছি যে এটা ক্লিয়ারলি বোঝা যাচ্ছে যে সবচেয়ে বেশি মানুষ ব্যবহার করে গাড়ি এবং সবচেয়ে কম মানুষ হাঁটাহাটি করে এটাই হচ্ছে আমাদের সামারি সেন্টেন্স এখন আমরা এই দুইটা সেন্টেন্স একটু লিখে দেখি তো চলেন এই পাইচারটার উপর বেস করে আমরা এই দুইটা সেন্টেন্স একটু লিখে দেখবো এবার ঠিক আছে ওকে ওয়েল দেখেন প্রথম সেন্টেন্সটা এই যে আমাদের ফর্মেটটা নিয়ে নিয়েছে আমরা একটা ফর্মেট নিয়েছি উপর থেকে দা টু পাইচার্স গিভেন গিভ ইনফরমেশন অ্যাবাউট দ্যাশ অ্যান্ড শো দা ডিফারেন্সেস অ্যাবাউট এখানে আমরা কতটুকু অ্যাড করেছি দেখেন দা টু পাইচার্স গিভ ইনফরমেশন অ্যাবাউট এতটুকু আমাদের আছেই যাতে সাদা অংশটুকু দা ট্রান্সপোর্টেশন সিস্টেম ইউজড বাই লোকাল পিপল অফ এ সিটি এখানে একটা শহরের লোকাল পিপলের ট্রান্সপোর্টেশন ইউজ সম্পর্কে লেখা আছে না টোটাল ইনফরমেশনটা ওইটাই আমরা জাস্ট এখানে কপি করে বসা দিলাম মানে আমরা জাস্ট প্রশ্নটা পড়ে বুঝতে পেরেছি এবং ওইটাই লিখছি দেখেন খুব খেয়াল করে দেখেন ইজি প্রথম সেন্টেন্সটা একদম ইজি এটা আপনার পুরো যে প্যাসেজটা আপনি লিখবেন তার টোন ঠিক করবে দা টু পাইচার্স গিভ ইনফরমেশন অ্যাবাউট দুইটা পাইচার্ট ইনফরমেশন দিচ্ছে কি সম্পর্কে দা ট্রান্সপোর্টেশন সিস্টেম যাতায়াত করার সিস্টেমের সম্পর্কে ইউজড বাই ব্যবহার করে কি কারা লোকাল পিপল অফ এ সিটি লোকাল পিপল অফ এ সিটি অ্যান্ড শো দা ডিফারেন্স এবং ডিফারেন্স দেখাচ্ছে কি ইন টু থাউজেন্ড ফাইভ অ্যান্ড টু থাউজেন্ড ফিফটিন দুই হাজার পাঁচ সাল এবং দুই হাজার পনেরো সালের ভিতরে ডিফারেন্স দেখাচ্ছে ঠিক আছে ওকে ওয়েল এটা আমাদের গেল তারপরে কি আছে ইট ইস ক্লিয়ার দ্যাট এটা একদম ক্লিয়ার যে প্রাইভেট কার রিপ্রেজেন্টস দ্য লার্জেস্ট পোর্শন ওকে তার আগে আমি জাস্ট সেকেন্ড এর এটা দেখেনি এই যে এখানে একটা তুলনা করা সেটা দেখেছিলাম না এটা এটা দেখেন আমরা এখন ফুলফিল করছি যে আমরা কিভাবে তুলনা করতে পারি ইনফরমেশন টুলনা আমরা কিভাবে তুলনা করতেছি এই যে আমাদের নিচে দেখেন আমি লিখে রেখেছি আমাদের যে ফর্মেটটা ফর্মেটটাকে আমরা কমপ্লিট করলাম কি করে আমি যে প্রাইভেট কার্ডটা এখানে বসিয়েছি ওইখানে জাস্ট নর্মালি কার্ড দেওয়া ছিল আমাদের যে প্রশ্নটা সেখানে কার্ড দেওয়া ছিল আমি এখানে কি লিখলাম প্রাইভেট কার লিখলাম ইট ইস ক্লিয়ার দ্যাট প্রাইভেট কার রিপ্রেজেন্টস দ্য লার্জেস্ট পোর্শন অব দ্য ট্রান্সপোর্টেশন সিস্টেম ওয়ারেলস এই যে ওয়ারেলস দেওয়া আছে যেখানে ওয়াকিং হাটাটা ইজ দ্য আন্ড ইজ আন্ডাউটেবলি দ্য স্মলেস্ট ইট ইজ ক্লিয়ার এটা একদম পরিষ্কার যে প্রাইভেট কার রিপ্রেজেন্ট প্রাইভেট কার রিপ্রেজেন্ট করছে লার্জেস্ট পোর্শন অব দ্য ট্রান্সপোর্টেশন সিস্টেম ওয়ারেলস ওয়াকিং ইজ আন্ডাউটেবলি দ্য স্মলেস্ট পোর্শন যেখানে হাটাটা সবচাইতে ছোট জিনিস সবচেয়ে ছোট পোর্শন তো আমরা এই দুইটা ফর্মেট ইউজ করে আমরা দুইটা সেন্টেন্স তৈরি করে ফেলেছি এই দুইটা গেল আমাদের হচ্ছে প্রথম স্টার্টিং আমাদের ইন্ট্রোডাকশন গেল এবার আমরা যে ডিফারেন্স দেখাবো একটার সাথে একটা তুলনা করবো এটার জন্য আমাদের কিছু ভোকাবুলারি লাগবে না তুলনামূলক ভোকাবুলারি এবং সিকুয়েন্স ভোকাবুলারি তুলনা কি ভোকাবুলারি তুলনা হচ্ছে এটা কম এটা বেশি এটা হচ্ছে তুলনা আর এটার পর এটা এটার পর এটা এটা হচ্ছে সিকুয়েন্স চলুন দেখি আমরা তুলনা এবং সিকুয়েন্স ভোকাবুলারি কেমন আছে এখানে সিকুয়েন্স সেন্টেন্স সিকুয়েন্স সেন্টেন্স কি ওয়ারেলস ওভারঅল মানে একটার পর একটা লাইফ যখন আপনি লিখবেন তখন আপনাকে এই ভোকাবুলারি গুলো ব্যবহার করতে লাগতে পারে এই জন্য এগুলো এখানে দিয়ে রেখেছি আচ্ছা আর যখন আমরা কোন একটা পয়েন্ট স্টেটমেন্ট করব স্টেটমেন্ট দিব দা প্রাইস অব দা গ্যাস স্টুডেন্ট যেমন এখানে আপনি দেখা দেখছেন যে পাঁচ পার্সেন্ট কোন একটা জিনিস পাঁচ পার্সেন্ট আছে না তো এই পাঁচ পার্সেন্ট লেখার ক্ষেত্রে আপনি স্টুডেন্ট বলতে পারেন অথবা ইজ ওয়াজ এগুলো ব্যবহার করতে পারেন হয় আছে বা দাঁড়িয়ে আছে এই জন্য আমরা দুইটা সেন্টেন্স দিয়েছি আর এখন হচ্ছে আমাদের মেন পয়েন্ট এই যে ডিক্রিজ ইনক্রিজ ক্লাইম ফল ডাউন এক্সাক্টলি ডাবল তারপর আমাদের হচ্ছে ফ্রম এত টু এত বিটুইন এত টু এত ডিউরিং এরকম করে কয়েকটা ইনফরমেশন আমাদের দেয়া আছে এখন আমরা যখন তুলনার সেন্টেন্সটা লিখবো আমরা তুলনার সেন্টেন্সটা প্রথম ইনফরমেশনটা আমরা কি লিখবো প্রথম ইনফরমেশনটা লিখলে আপনারা বুঝতে পারবেন যে ওই ভোকাবুলারি গুলো কিভাবে ব্যবহার করবো আমরা দেখেন প্রথম ইনফরমেশনটা হচ্ছে কার পঞ্চাশ শতাংশ এবং 
बड़ो छोट दिखे जाब ठीक है छोटो बड़ दिखे जाब ना तो बड़ो छोट दिखे जाब तो बड़ो छोट दिखे जा प्रथम इनफरमेशन की देखें एकदम इजी लोकलार्स क्या लिखल लोकलोकलोकलोकलोकलोकलोकलोकलोकलोकलोकलोकलोकलोकलोकलोकलोकलोकलोकलोकलोकलोकलोकलोकलोकलोकलोकलोकलोकलोकलोकलोकलोकल
এরকম করে আপনাদেরকে জাস্ট ইনফরমেশন গুলো দুটো ইনফরমেশন প্রেজেন্ট করে দেখাইছে আপনাদের এরকম করে আপনাকে প্রত্যেকটা ইনফরমেশন প্রেজেন্ট করতে হবে আমাদের আরো চারটা ইনফরমেশন বাকি আছে ওই চারটা ইনফরমেশন আমি চাইবো যে আপনারা সুন্দর করে লেখা ট্রাই করেন অ্যাটলিস্ট আমি এই যে এটা আছে আমাদের যে এখানে শিটটা দেখতে পাচ্ছেন এটা আমি লিঙ্ক আমাদের এই ডিসক্রিপশনে দিয়ে দিব একটু দেখে নিয়েন কাজে আসবে আমি জাস্ট লাস্ট আর একবার আপনার ওভারঅল জিনিসটা পড়ে শোনাচ্ছি এবং প্র্যাকটিস প্রসেসটা বলে দিচ্ছি দেখেন এখানে আমি আপনাদের একটা ই সম্পর্কে লিখে দিলাম একটা পাই চার্ট সম্পর্কে লিখে দিলাম আপনারা যেটা কি করবেন এই পাই চার্টটা দেখে আপনারা বারগ্রাফ লেখার চেষ্টা করবেন কারণ প্রত্যেকটাতে তো তুলনা খালি একটু ভোকা দিয়ে আলাদা হবে কেমন হবে যে পাই চার্টের জায়গায় বারগ্রাফ হবে ম্যাপ হবে রোড বা এখানে যেমন হচ্ছে ট্রান্সপোর্টেশন সিস্টেম নিয়ে লেখা আছে ওইখানে রোড নিয়ে লেখা আছে শহর নিয়ে লেখা আছে তো ওইরকম করে আপনারা একটু পরিবর্তন করে নেবেন দেখেন এটা সুন্দর একটা সুন্দর একটা রিপ্রেজেন্টেশন হয়েছে এখানে দা টু পাই চার্স গিভ ইনফরমেশন অ্যাবাউট দা ট্রান্সপোর্টে ট্রান্সপোর্টেশন সিস্টেম ইউজ বাই লোকাল পিপল অফ আ সিটি অ্যান্ড শো দা ডিফারেন্সেস ইন টু থাউজেন্ড ফিফটিন অ্যান্ড এত এটা হচ্ছে আমাদের প্রথম লাইন ওই যে আমরা দেখিয়েছিলাম কিভাবে তৈরি করবো ওই রকমটা তৈরি করে নিব কোথায় গেল ওকে ওরকম করে তৈরি করে নিলাম তারপরে হচ্ছে সেকেন্ড লাইনটা ওই যে সামারি লাইন যেটা জেনারেল সেন্টেন্স এর পরে সামারি লাইন যেটা धारणा दिए In 2005, half of the local traveler prefer a private car as their transport, but the popularity of private car decreased over time, and in 2015, it stood at 35%. What is percent of that in Porcelo? What is the 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 percent of that in Porcelo? কার্পুলার পঁচিশ এবং বিশ ওইটা কিভাবে লেগেছে কার্পুল ওয়াজ অলসো ভেরি পপুলার এমন ট্রান্সপোর্ট ইউজার ট্রান্সপোর্ট ইউজারদের ভিতরে অনেক বেশি পপুলার ছিল ইন টু থাউজেন্ড ফাইভ কার্পুল ওয়াজ ইউজ বাই আ কোয়ার্টার অফ দা টোটাল পিপল হাউ এভার ইটস পপুলারিটি ডিক্রিজ অ্যান্ড ইন টু থাউজেন্ড ফিফটিন ওনলি টোয়েন্টি পার্সেন্ট অফ পিপল ওয়ার ইউজিং ইট মাত্র টোয়েন্টি পার্সেন্ট পিপল এটা ব্যবহার করছিল ওকে ডান ফাইন ভেরি গুড সো আপনারা যেটা করবেন আমি আবার বলছি আমি এটা শেয়ার করে দিব আপনারা প্রথম প্রশ্ন নিয়ে বসবেন এই ক্লাসটা দেখলেন প্রশ্ন নিয়ে বসেন প্রশ্ন নিয়ে প্রশ্নটা বুঝেন মার্কিং ক্রাইটেরিয়া বুঝেন তারপরে যে কোনো একটা আপনার বই থেকে বা যে কোনো জায়গা থেকে একটা পাই চার্ট নিয়ে প্রথমে লেখা স্টার্ট করেন যেহেতু আমি পাই চার্ট নিয়ে স্টার্ট করছি আপনি এটার দরকার স্ক্রিনশট নেন স্ক্রিনশট নিয়ে এটা আপনি কমপ্লিট করেন এটা কমপ্লিট করে আপনি কমেন্টে দিয়ে দেন কমেন্টে পোস্ট করে দেন যে ভাই আমি এটা লিখছি দেখেন তো কত পাবো আমি প্রথমে একটা লিখেন আপনাদের ভিতরে সবচেয়ে বড় সমস্যা হচ্ছে না লিখে বলেন যে পারতেছি না পারবো না একটা লিখেন লেখার চেষ্টা করেন এই সিস্টেম ফলো করে লিখেন পারবেন সিকুয়েন্স মেনটেন করবেন কিভাবে যে দুইটা দিয়ে দেখছেন না যে কিভাবে সিকুয়েন্স মেনটেন করছি তারপরে এই উপরের ভোকাবিদের গুলো দেখবেন সিকুয়েন্স মেনটেন করবেন তাও যদি প্রবলেম হয় তাহলে অনলাইনে অনেক ডেমো অ্যান্সার দেয়া আছে ডেমো অ্যান্সার গুলো দেখে দেখে এই ফর্মেটটা বোঝার চেষ্টা করেন এই ফর্মেটটা বোঝার চেষ্টা করেন এই ফর্মেটটা আমি যেরকম করে দিয়েছি এক্সাক্টলি সেম ভাবে প্রত্যেক জায়গায় দেখবেন দেয়া আছে জাস্ট দেখবেন এবং লিখবেন দেখবেন এবং লিখবেন আমি চেষ্টা করব নেক্সট ভিডিওতে আপনাদের এর সাথে আরো অনেকগুলো ফর্মেট আপলোড করে দিতে ভিডিওটা অনেক বড় হয়ে যাচ্ছে আবার তো তো ওভারঅল আমরা একটা ধারণা পাইলাম প্র্যাকটিস করা স্টার্ট করলাম এরপরে প্রত্যেকটার ইন্ডিভিজুয়ালি মানে প্রত্যেকটা আলাদা আলাদা যেমন হচ্ছে আপনার এখানে আমাদের দেয়া আছে ম্যাপ ম্যাপের জন্য আলাদা আমাদের টেবিলের জন্য আলাদা প্রত্যেকটার জন্য আলাদা আলাদা আমরা ভিডিও বানাই দিব সমস্যা আমাদের অলরেডি আমরা দুইটা বানানো আছে যেটা লিঙ্ক আমি ডিসক্রিপশন দিয়ে দিব বাকিগুলো আমরা আস্তে আস্তে আপলোড করে দিব ঠিক আছে আশা করি আপনারা প্র্যাকটিস করবেন প্র্যাকটিস না করলে হবে না প্র্যাকটিস করবেন এবং আস্তে আস্তে এই অ্যাবিলিটিটা অর্জন করবেন যে নিজে নিজে খুব সুন্দর করে এরকম একটা টাস্ক এক্সিকিউট করতে পারেন তো আশা করি আপনাদের উপকারে আসবে যদি উপকারে আসে অবশ্যই শেয়ার করবেন যাতে অন্যরা উপকৃত হয় অ্যান্ড কমেন্টে জানান আপনাদের বুঝতে কোথায় কষ্ট হচ্ছে কমপ্লিট করলে ওইটা পোস্ট করে দেন এটা আমরা দেখবো সমস্যা নেই এবং কোনো ভুল হলে ওইটা আমরা ধরাই ধরাই দিব অ্যান্ড যে কোনো প্রকার সহযোগিতা প্রয়োজন হলে আপনারা কিন্তু কমেন্ট করতে পারেন অথবা আমাদের সোশ্যাল যে লিঙ্কগুলো আছে সেখানে যে আমাদের সাথে যোগাযোগ করতে পারেন